Mēs pētījām 10 banknotas un 10 makstājuma kartas, lai noskaidrotu mikrobioloģisko piesārņojumu. Tika pētīts kopējais mikroorganismu skaits, koliforma skaits un stafilokoks aureus klātbūtne. Šajā pētījumā uz banknotēm mikroorganismu kopskaits vidēji uz 10 kvadrātcentimetriem bija 380 koloniju veidojošās vienības, bet uz maksājuma kartēm bija tikai 44 koloniju veidojošās vienības, kas bija salīdzinoši maz. Daudz no šiem mikroorganismiem dzīvo mūsu ķermenī vai uz tā un parasti tie ir nekaitīgi, taču pie noteiktiem apstākļiem tie var izraisīt dažādas saslimšanas un visbiežāk tās ir kuņģa un zarnu traktu infekcijas, brūču un ādas iekaisumu un urīnceļu infekcijas. Pats pirmais, ko var minēt pie aizsargu pasākumiem, tā ir higiēnas ievērošana, roku mazgāšana pēc kontakta ar banknotēm, it sevišķi uzmanība būtu jāpievērš zivju un gaļas pārdošanas sfērā, pārdevējam nevajadzētu ar neaizsargātām rokām pieskārties pārtikas produktam un pēc tam norēķināties ar pircēju, kā rezultātā mikroorganismus no pārtikas produkta ceļo uz banknoti un tālāk uz cilvēku. Galvenais secinājums uz banknotēm mikroorganismu kopskaits bija deviņas reizes lielāks nekā uz maksājuma kartēm, un līdz ar to maksājuma kartas ir daudz drošāks norēķināšanās līdzekļus cilvēku veselībai.